как он развивается. And about the rediscovery of our Jewish roots. И все из нас uh, очень стремятся к тому, чтобы найти снова наши еврейские корни. About the richness and the beauty of a messianic Jewish lifestyle. И все мы хотим uh, восхищаться глубиной и богатством еврейской жизни. Uh, but others are merely intrigued or perhaps interested. Но uh, не все, наверное, может быть, не все имеют такой интерес. And of course, there are still others who question and who criticize. И, конечно же, есть такие люди, которые ставят все под сомнение и критикуют постоянно. So what about their objections? Каковы же их аргументы? Is Messianic Judaism just a fascinating experience? Является ли мессианский иудаизм просто каким-то таким вот очень приятным опытом? Or is it grounded firmly on the Bible and Jewish history? Или же он очень сильно основывается, очень твердо стоит на основах Библии и еврейской традиции? And that's an important question. И это очень важный вопрос. Because a true form of Messianic Judaism потому что мы говорим об истинной форме мессианского иудаизма. Will be grounded firmly on the Bible and Jewish history. Истинная форма мессианского иудаизма должна быть в самом деле основана на Библии и на еврейской истории. Now, as I begin with you this morning, I want to uh, leave behind a couple encouragements or perhaps cautions. И uh, я хотел бы, <coughs> чтобы вы как-то запомнили все свои вопросы, свои возражения. There will be other teachers who come after me. Потому что после меня приедут другие учителя. There have obviously been teachers who've come before me. И кроме того, у вас есть опыт общения с учителями, которые приезжали до меня. And we will not always agree on all things. И не все мы говорим uh, одни и те же вещи. So how do you sort these things out for yourself? Как же вам следует сортировать вот все, что вы слышите от нас? If Messianic Judaism is grounded firmly on the Bible and on Jewish history, если мессианский иудаизм опирается твердо на Библию и на еврейскую историю, then you will need to check what all of us say against the Bible and Jewish history. Тогда все, что мы говорим, uh, вы должны проверять именно по Библии и по еврейской истории. Now the seminary in the yeshiva I teach at back in the other St. Petersburg. Я еще давал один семинар в еврейской Йошиве по истории. I'm in the middle of a course called hermeneutics. Я преподаю в Санкт-Петербурге в, в Америке. И сейчас я нахожусь, uh, про провожу там курс по герменевтике. That's a whole course on how you uh, understand and interpret the scriptures correctly. Весь этот курс посвящен тому, как нужно правильно и uh, интерпретировать и понимать uh, библейский текст. I will try to summarize that course for you in two or three sentences. Я постараюсь весь этот курс, который преподаю, вам uh, преподнести в двух или трех, может быть, uh, предложения. But don't tell my students about back in St. Petersburg I'm doing this for you. Только ни в коем случае не говорите моим ученикам в Санкт-Петербурге, что я так вам это все преподал. Yes, they'll wonder why it's taking me so long to do it for them. Они тогда будут спрашивать, почему же так долго ты нам это все объясняешь. As far as interpreting the scripture, the first and very imp most important principle is this. Касательно интерпретации Писаний, самый главный и первый принцип следующий. You must read and observe very carefully what the text says. Вы должны читать и очень-очень аккуратно наблюдать за тем, что говорит реально текст. And you need to be very careful about this. Нужно делать это очень аккуратно. And you've got to make sure it is what the scripture actually says, not what someone's told you it says. И вы должны всегда быть уверенными, uh, что же в самом деле говорит Писание, и никогда не опираться на мнение других людей. There is no substitute for careful observation and very careful reading. Никогда в жизни вы не сможете ничем заменить аккуратное прочтение и точное понимание текста. And when you read the text, и когда вы читаете текст, if you've taken notes in your Bible, don't read those notes. Если вы когда-либо делали на полях своей Библии какие-то заметки, то не принимайте их никогда во внимание. But read what the text actually says. А читайте именно то, что написано в тексте.
Никогда, подходя к тексту, не думайте, что вы уже знаете, что там сказано. Let the text speak to you and change your mind. Пусть сам текст Библии проговорит к вам сердце и изменит вашу точку зрения. The second principle is just as important. Uh, второй принцип, он тоже очень важен. You need to read carefully the context or the surroundings. Вы должны очень внимательно читать uh, контекст или окружение как того стиха, который вы выбрали. You need to read the verses before and after. Вы обязательно должны прочитать стихи, которые находятся перед этим текстом и после. Вы должны прочитать весь параграф, в котором вы нашли э, какие-то слова, которые вас интересуют. Вы должны прочитать всю главу, в которой находится этот параграф. И в конечном итоге вы должны прочитать всю книгу, в которой вы нашли эту главу. So you know the context of the surroundings of the verses you are reading. Для того, чтобы вы хорошо знали контекст и все то окружение, которое вокруг стиха, который вы прочитали. Unless you know the surroundings of the context, you will not be able to understand what the verse is talking about. До тех пор, пока вы не изучите хорошо контекст, вы так и не поймете, о чем же говорит ваш стих. So when teachers come and go, including myself, когда приезжают учителя и uh, преподают и уезжают, и в том числе я, you have the responsibility that the ancient Bereans had. У вас uh, должно быть uh, такое же чувство ответственно ответственности, как было у древних бари барийцев. In Acts chapter 17, the rabbi Shaul came to teach them. К ним uh, в 17 главе Деяний нам описывается uh, случай, когда Павел или Шауль приезжает преподавать этим людям. Это верий, да? Я барийцам сказал, верийцам. And the text says there they searched the scriptures to see whether what he was teaching was correct. И они тогда все uh, посмотрели именно текст Библии для того, чтобы проверить Шауля, в самом ли деле он говорит то, что там написано. And the Bible commends them for this. Потому что именно Библия дает им такую заповедь. I would want for you the same commendation. Я бы тоже вам посоветовал поступать именно так. So you need to search the scriptures. Иными словами, вам нужно uh, хорошо изучать Писание. Carefully. Очень внимательно. To see whether what I'm saying is so. Вы должны проверять, в самом ли деле соответствует то, что я говорю этому тексту. And to see what any other teacher is also saying. И также проверять любого другого учителя, соответствуют ли его слова тексту. It's also helpful to know some Jewish history and some Jewish culture. Вам поможет также знание еврейской истории и еврейской культуры. Especially of the Second Temple period. Особенно времен второго храма. Because that helps us better understand what the authors are writing. Потому что это помогает нам лучше понять, о чем пишут авторы. And how the readers understood them. И как читатели того времени понимали их. So check very carefully what you're hearing. Поэтому всегда осторожно и внимательно проверяйте, что вы слышите. And what others are teaching. И уче учения других учителей. That is my encouragement to you. Поэт именно это я хочу вам посоветовать. And that's my caution for you. И это мой вопрос к вам. Now we'll look at some of those scriptures. Мы посмотрим сейчас на не некоторые места Писаний. And because our time is short а поскольку today, у нас мало времени сегодня, I will give you some scripture references which we will not look at together now. Я вам дам некоторые ссылки, которые мы с вами не успеем сегодня посмотреть. I will summarize them for you so you know what's in them. Я вам перескажу их для того, чтобы вы приблизительно вспомнили, о чем они говорят. And then you can read them later to check to see whether what I've said is so. И позже вы сможете проверить их сами, почитать и узнать, uh, правда ли то, что я вам сказал. Other passages we'll look at fairly carefully. А другие места мы с вами очень внимательно прочитаем. So now let's begin. Давайте начнем. In considering a case for messianic Judaism, когда мы рассматриваем мессианский иудаизм, or responding to the questions and objections of others, или пытаемся защитить его uh, перед uh, другими людьми, we need to understand the pattern for messianic Judaism found in the scriptures. Мы должны понимать, существует ли какая-то подоплека мессианскому иудаизму в Писании. So we will look at the life and the teachings of Yeshua. Мы посмотрим на жизнь и учения Иешуа. The life and the teachings of Rav Shaul. 
жизни и учения Рава Шауля. We will look at the, um, the life and practice of the early apostles. Мы посмотрим на жизнь и ритуалы первых апостолов. And uh, we'll take a little time to look at uh, Yaakov, Yeshua's brother. Мы немножко посмотрим на Якова, брата Иешуа. And then perhaps just a little bit of early messianic Jewish history. И кроме того, немножко посмотрим uh, раннюю мессианскую историю. Now any pattern must begin with Yeshua and with his life. Любое наше рассмотрение должно начинаться с Иешуа, с его жизни. And the first passages that talk to us about this are Luke chapter 2, verses 21 to 24. Now Luke 20, Luke 2, 21 to 24 teach us about the first events in Yeshua's life. And here we see he goes through Brit Mila or circumcision. И здесь мы с вами наблюдаем, что у него в жизни наступает момент Брит Милы или обрезания. He goes through Pinyon Habain or the redemption of the firstborn. Затем Пиньон Хабейн или искупление первородного. And we see also the that his mother Miriam goes through the appropriate purification ceremonies. И кроме того, мы наблюдаем здесь, как его мать Мириам проходит через процесс очищения. So from the very beginning of his life, <coughs> we find him presented as an observant, practicing Jew. Later on in that chapter, verses 41 to 49, you will find the familiar story of the family's trip to Jerusalem. Вы найдете очень знакомую нам историю о том, как вся семья отправляется на праздник в Иерусалим. Они приходят туда для того, чтобы отпраздновать праздник Песах. Само служение на Песах вроде бы нам не описывается, то есть оно как бы незначительное. Because after all, all of Israel was expected to come to Jerusalem for the three major holidays. Потому что сам этот факт не вызывает никаких у нас эмоций, потому что весь Израиль на три праздника должен был приходить в Иерусалим. Now there's a major problem with that. Однако у нас возникает главная проблема. Supposing everyone in Israel came to Jerusalem for these holidays. Давайте себе представим, что все люди Израиля на этот праздник приходят в Иерусалим. There wouldn't be room enough in all of Jerusalem to house them. Просто в Иерусалиме никогда бы не хватило места для того, чтобы всех этих людей разместить. And besides, that would leave nobody back in their hometowns and villages. И кроме того, ни одного человека не останется в их собственных селениях и городах. Which I'm sure their neighbors and their enemies would very quickly recognize. Ну и естественно их соседние народы, их враги очень быстро бы поняли, что села пустые. And so they would come home from these festivals. И когда бы эти люди вернулись домой из праздников, and they'd find there wouldn't be much of a home to come home to. Они бы увидели, что от их домов, в принципе, уже ничего не осталось. You understand the problem. Вы понимаете, да, в чем проблема? So the communities resolved that problem in the following way. И израильское общество решило эту проблему следующим образом. Each community would select a special representative to go to Jerusalem for them. Каждое uh, место, каждый город выбирал для себя одного какого-то представителя, который за всех за них должен был идти в Иерусалим. И этот представитель uh, принимал участие в празднике в Иерусалиме от лица всего своего uh, города или села. Now this was a honor. Это был особый почет. Perhaps once, maybe twice in your lifetime. И такое с человеком могло случиться лишь однажды или максимум дважды в жизни. In addition, there were those who were very observant or very devout. И кроме того, были люди очень религиозные, очень посвященные Богу. Who went every year? Которые приходили туда каждый год. And that's the situation of Yeshua's family. Именно такой была семья Иешуа. They go to Jerusalem every year. Они приходили в Иерусалим каждый год. They're very observant and very devout. Иными словами, они были очень исполнительными и очень посвященными. And then you will remember in the story, Yeshua is left behind. И вы помните в этой истории, Иешуа потерялся. And when they find him, they find him in the temple. И когда его нашли, он находился в храме. 
and he's talking to the religious leaders. И разговаривал там с религиозными лидерами. He's asking questions. Он задавал им вопросы. And he's making some responses. И кроме того, он отвечал на некоторые вопросы. Just as a typical rabbinic student would. Так поступает любой типичный uh, учитель равина, вернее ученик равина. Just as a young boy would just before his bar mitzvah. Точно так же ведет себя молодой юноша перед своей бар -митцвой. And of course, they were they were uh, surprised at his questions and responses. И конечно же они были очень удивлены глубине его вопросов и ответов. He was a very bright rabbinic student. Он был очень одаренным студент, uh, учеником. And then when the story concludes in verse 52, и затем в 52 стихе эта история заканчивается так. We're given this summary. Uh, там нам дается uh, пересказ. That Yeshua increased in favor. Что Иешуа таким образом возрастал в любви у людей. In respect. И в почете. Both before God and before man. Перед Богом, а также перед людьми. Now we understand what it means before God. Теперь мы понимаем, что такое в почет перед Богом. But sometimes we don't always think through the meaning of before man. Но иногда мы не совсем хорошо понимаем, что такое быть в почете перед людьми. This means he had the respect and honor of the Jewish community around him. Это означает, что то общество еврейское, в котором он жил, очень сильно уважало его. He was respected as an observant traditional Jew. Его почитали, поскольку он был религиозным и исполнительным евреем. Otherwise, he would not have had the favor or the respect of In, man. Иными словами, люди вокруг не стали бы уважать его. Is this clear? Это понятно. Okay. I just want to make sure you're awake. Я просто хочу чувствовать, что вы понимаете. A couple chapters later, Luke chapter 4, verse 15. Спустя две главы, в четвертой главе Луки, в пятнадцатом стихе. Begins another story that we should be familiar with. Начинается еще одна история, которую мы тоже все хорошо знаем. Yeshua is in the synagogue. Yeshua попадает в синагогу. And the text tells us this was his custom. И текст говорит нам, что это было в его привычке. That means he was there regularly. Это означает, что в синагогу он uh, заведовал довольно часто. And you remember what happens in the story? И вы помните, что происходит в этой истории. He's called to Aliyah, to read the Haftorah. Его призывают совершить Алию, то есть подойти и прочитать uh, кусок истории. Now not just anyone was asked to read. И, конечно, мы понимаем, что не всех, конечно, подряд, не любого человека вызывали читать. Well, потому что нужно было уметь хорошо читать ивритский текст. Correctly, не только правильно произносить его, attractive, um, но, кроме того, уметь его произносить uh, очень поэтично, так, чтобы людям было приятно слушать. So Поэтому uh, это особый был почет. And then he gives the drash on the text. А затем он дает драж на этот текст. And not everyone gets to, not everyone is asked to do that. И, конечно же, не всякого человека просили делать свои комментарии к тексту. Once again, it shows us the respect they held him in. Иными словами, мы видим, что люди проявляют к нему глубокое уважение и почет. And the knowledge that he himself had. И кроме того, они уважали ту то те знания, которые нес Мессия Иешуа. Now let me give you several references for Yeshua's observance of the holidays. Я еще вам несколько мест Писания назову, которые доказывают нам, что Иешуа исполнял все праздники. In John 7:14 we find him celebrating Sukkot. В Иоанна седьмой главе мы находим, что Иешуа исполняет соблюдает праздник Сукот. In Jerusalem. Это в Иерусалиме. And remember what that means. И вы помните, что это значит. He's back in Jerusalem in Matthew 26, 17. This time for Pesach. In John chapter 10, verse 22, we find him again in Jerusalem, only this time it's for Hanukkah. Он снова приходит в Иерусалим, и на этот раз для того, чтобы участвовать в празднике Ханука. Well, no one was commanded to be in Jerusalem for Hanukkah. 
И нет никакой заповеди у нас для того, чтобы люди приходили в Иерусалим на праздник Ханука. Но поскольку Иерусалим был тем самым городом, в котором происходили основные события, связанные с историческим значением праздника Ханука, истинно религиозный еврей обязательно приходил туда на этот праздник. Затем мы вспоминаем историю, которую находим в Матфея в 9 главе 20 стихе. Мы помним там историю о том, как женщина имела кровотечение, которое не останавливалось. И текст говорит нам, что женщина, пытаясь излечиться от этой болезни, протянула руку для того, чтобы коснуться края его одежды. Однако греческий текст более конкретно говорит, чего она хотела коснуться. Греческий текст дает нам эквивалент слова цицит на иврите. То есть, иными словами, эта женщина пыталась коснуться цицита. И здесь есть очень глубокий смысл. Если она дотягивалась до его цицита, по минимуму он, он должен был просто носить хотя бы этот цицит, правда? Вам then, понятно, да? Then smile. Тогда улыбнитесь. И можно целую проповедь сейчас дать по поводу того, зачем нужно было коснуться цицита. Но в следующий раз и в другом месте мы поговорим об этом. Когда люди спросили у Иешуа, какая самая великая заповедь, он ответил, конечно же, Шма Исраэль. Люби Господа Бога твоего всем твоим сердцем, всей душой и всей силой. And then, of course, you'll love your neighbor as yourself. И, конечно же, люби ближнего своего, как самого себя. Now, there's one thing you need to know about those times. Мы должны кое-что знать о тех временах. The scripture text did not have chapter or verse divisions. В те времена текст Писаний не был разделен на главы и стихи. So often a passage would be referred to by simply Repeating the first couple verses or lines. И поэтому для того, чтобы напомнить об этом тексте, люди обычно просто э, вспоминали первые несколько слов, которые были написаны в этом тексте. И поскольку те люди, которые цитировали, и те, которые слушали эту цитату, had all of scripture memorized, as I mentioned yesterday, знали очень хорошо на память э, все, все Писание, как я вчера говорил об этом, They would think of the rest of the passage as well. Они сразу же вспоминали все остальное как бы, содержание этого отрывка. Now think with me for a minute or two. Давайте подумаем с вами. What was quoted was Deuteronomy 6, verses 4 and 5. Что же было там во Второзаконии в шестой главе, в пятом и дальше стихах? But the Shema passage goes all the way to verse 9. Шама же, это, молит... это место идет аж до девятого стиха. And what I have particularly in mind here is verse eight. И поэтому то, что я сейчас имею в виду, это восьмой стих. And there, the Shema passage reminds us we're to place these things on our foreheads. И там Шема напоминает нам о том, что мы должны все эти слова поместить на лоб между глаз. And to wrap them around our arms. И кроме того, обмотать их на своей руке. We're to take the scriptures and place them on our foreheads and on our arms. Иными словами, Писания должны находиться на наше на нашем лбу и находиться на руке. Now you know what is being referred to. Вы же знаете, да, о чем здесь идет речь? Тфилин. Да, это тфилин. Now Yeshua would not have referred to that passage. Yeshua бы не стал вспоминать об этом месте. A passage which clearly referred to the tefillin. Потому что это место очень четко говорит о тфилине. Without also wearing tefillin himself. Если бы при этом он сам не носил тфилин. Иными словами, 
он просто имел в виду, именно он сам исполнял именно то место, которое он сам цитировал. Now, normally, tefillin are put on in the synagogue for a specific service. Обычно тфилин одевается на какое-то конкретное служение в синагоге. It's the morning prayer, shacharit. Это утренняя молитва, которая называется шахарит. So what this passage implies is. Итак, у нас этот отрывок говорит нам. That Yeshua not only wore tefillin. Что Иешуа не просто носил тфилин. But was there for the synagogue prayers. Но кроме того, он приходил в синагогу на утренние молитвы. Because all of that is is consistent with an understanding of the rest of the Shema. Именно так нужно понимать все остальное содержание молитвы Шема. Which he was quoting as the greatest commandment. А он цитировал эту молитву как самую великую заповедь. Do you understand the implications of his response here? То есть вы понимаете, да, что он подразумевал своим ответом? Да. Okay. Question. Yes, we can, but not yet, because we haven't gotten that far. Мы можем предположить, но мы еще до этого места не дошли, поэтому сейчас мы предполагать не будем. But that is a correct observation. Но это в самом деле очень правильное наблюдение. And by the way, it's my conviction based on what you've just observed. И кроме того, именно так в этом заключается мое убеждение. That Romans six and seven were clearly written with the implications of tefillin in mind. Что шестая и седьмая главы в римлянах самом деле подразумевают тфилин. But that is really another sermon. Но это уже совсем другая проповедь. <coughs> Next, we have a very interesting challenge that Yeshua gives uh, the crowds around him. Следующее, мы смотрим очень интересный вызов, который бросает Иешуа людям, собравшимся вокруг него. And uh, this is found in John 8:46. Это восьмая глава Иоанна, сорок шестой стих. And there he says to the crowds, и там он говорит людям, which included the religious leaders. Uh, включая и религиозных uh, людей, религиозных лидеров, которые были вокруг него. Who among you can accuse me of any wrong? Кто из вас может обличить меня во грехе? Now the text uses a very general word here. Здесь в тексте используется очень общее слово с общим значением. It's a word. It's a word that is broader than just a word for sin. Это слово, которое по значению шире, чем просто слово грех. So what Yeshua was challenging the crowds and the leaders to is this. То есть Иешуа пытался спросить у людей и религиозных лидеров to find any fault in his behavior or his lifestyle. Найти хотя бы одну какую-то проблему или несоответствие с религиозной традицией в его жизни, в его жизненном стиле. To find any fault with his observance of the traditions and the customs. Найти хоть одну его вину в исполнении традиций и обрядов. As well as, of course, the instructions of Torah. И, конечно же, это подразумевает все заповеди Торы. And you'll notice no one comes forward to say you've transgressed here or you violated that tradition. Вы заметили, что ни один человек не поднялся и не сказал вот в этом и вот в этом ты не прав и ты приступил против еврейской традиции. Ten chapters later, in John eighteen. Десять глав спустя в восемнадцатой главе Иоанна. Verses nineteen to twenty-three. С 19 по 23 стихи Иешуа basically gives the same challenge to the uh, religious high court. Тот же самый вызов Иешуа бросает религиозному высшему суду. He says, "I have spoken openly both in the synagogue and the temple." Он говорит им, я открыто говорил и на улицах и в храме. My teachings have been clear. My life has been visible. Мои учения очень открыты, и вы можете их исследовать, и моя жизнь, она прозрачна, вы все видели ее. He was giving them an open challenge to find fault with either. Иными словами, он предлагал им найти хотя бы один грех в его жизни. And of course, they were not able to. И, конечно же, они так и не нашли. And then remember the similar account in Mark 14, verses 55 and 56. Что-то подобное мы читаем у Марка 14 главе 55 и 56 стихах. In order to try to find something to accuse him of, 
Люди пытались найти хоть одну причину, которую, в которой они обвинили Мессию. They even hired false testimony. Они даже на, наняли ложных свидетелей. And even with that, they couldn't find fault with his life. И даже со, всем, со всеми вот этими их инсинуациями они не смогли найти ни, одного, ни одной проблемы в его жизни. If he had not been observant, even traditionally, если бы он не исполнял а, очень аккуратно всю традицию, they would have said so. они бы обязательно нашли какой-то аргумент против него. Because they were trying very, very hard to find something to accuse him of. Потому что они очень uh, сильно старались найти хотя бы одну причину, по которой можно было бы его обвинить. And then there's that very interesting passage in Matthew 9, verse 18. И затем мы сталкиваемся с очень uh, интересным отрывком у Матфея в девятой главе. Девятая глава Матфея, восемнадцатый стих. And you'll find that a leader of the synagogue comes to Yeshua. И там uh, лидеры синагог подходят к Иешуа. By the way, in the parallel passages in Mark and Luke, и, кроме того, в параллельных отрывках uh, у Марка и Луки, he's called Rosh Knesset. Uh, эти люди называются Rosh Knesset. He's the head of the synagogue. Uh, этот человек, он является главой синагоги. An important synagogue leader. Он очень uh, зна зна значительный, это очень важный. Uh, лидер синагоги. A person of great influence. Человек, который обладал невероятным влиянием. And he comes to Yeshua and he bows before him. И он подходит к Иешуа и кланяется перед ним. In other words, he's treating Yeshua as a respected rabbi. Иными словами, он проявляет по отношению к Иешуа отношения, которые проявляет к очень uh, по почтенным, очень уважаемым раввинам. And then he kneels in front of him. И кроме того, он даже преклоняется перед ним. And asks for a very special miracle. И просит его uh, выполнить очень uh, важное чудо. That Yeshua would raise his daughter from the dead. Чтобы его Иешуа, uh, чтобы Иешуа воскресил его дочь из мертвых. Now this was one of the miracles Messiah was expected to do. Именно такое чудо все ожидали от Мессии. So this Uh, head of the synagogue, и поэтому глава синагоги и uh, тем, что попросил Иешуа воскресить человека, фактически uh, этим признавал, что Иешуа из Нацарета является Мессией. Итак, глава синагоги uh, принимает Иешуа как Мессию. To that you have the very interesting passage in John 12:42. Кроме того, в Иоанна 12 главе 42 стихе мы тоже читаем очень интересный отрывок. Which simply says. Там просто сказано. Nevertheless, even among the rulers. Кроме тем не менее, даже среди лидеров, правителей. Even among the rulers. Даже среди правителей. Many believed in him. Многие поверили в него. Now that's not the way these gospels are often taught. Не очень часто мы вспоминаем об этом, что Евангелие именно так говорит. But that is the way in which they are written. Но именно так там написано. The leaders followed him, many of them. Лидеры или правители очень многие шли за ним. And uh, by the way, uh, what we see here from the leaders. И кроме того, мы видим, как лидеры свидетельствуют нам. We also see among the people. Та вера, которая была среди правителей, была также и среди обычных людей. Например, тот отрывок, о котором мы с вами читаем, когда в воскресенье люди вышли встречать его с пальмовыми ветвями, часть этого отрывка мы читаем в 21 главе Матфея. Вы можете открыть это место. По-моему, этот verse отрывок начинается в 21 главе Матфея, в 8 или 9 стихах. И вы, там вы увидите, что Иешуа приходит в Иерусалим и входит в Иерусалим последний раз, но уже uh, при скоплении народа, публично. Что там люди делают, когда он входит в Иерусалим? 
Okay, they say Hoshana. What else? Они говорят Хошана. Что еще? They put their clothes garments before his. They put their clothes before him. What else do they put before him? Что еще перед ним кладут, кроме одежды? Palms. That's why it's called Palm Sunday. Да, именно поэтому называется Пальмовое воскресенье. Now let's think about those two things before we continue. И я еще вам напомню кое-что перед мы будем продолжать. In the ancient Near East, if you wanted to welcome a great king, на Ближнем Востоке для того, чтобы поприветствовать великого царя, you'd wave the palm branches before him and then place him in his place them in his path. Люди брали пальмовые ветви, они трясли этими ветвями перед ним, а затем клали у подножия его ног. It's that same ceremony that we use every year at Sukkot. Эту же церемонию мы с вами все выполняем в каждый год на праздник Сукот. The waving of the lulav. То есть мы берем лулав и лулавом потрясаем. It's a ceremony that recognizes that we are welcoming the great king. То есть эта церемония показывает, что мы приветствуем таким образом великого царя. So their action tells us that they were accept accepting him as their king. Иными словами, поступки этих людей говорят нам о том, что они приветствовали таким образом великого царя. And then they said Hoshana. И затем они сказали Хошана. Or in Hebrew, Hoshianu. А на иврите Хошианну. Now Hoshianu is a very significant phrase. Хошианну очень интересное высказывание. In fact, at Sukkot there are some prayers that are called Hoshanot. Есть молитвы на Сукот, которые называются Хошанот. They are prayers that are addressed to the Messiah, asking him to save us. Эти молитвы обращены к Мессии, и в этих молитвах мы просим, чтобы он спас нас. And particularly so on the great day of Sukkot, the seventh day. И особенно это делается на седьмой день Сукота. So they are messianic prayers. И так это все мессианские молитвы. And the Hebrew term Hoshianu means save us now. А еврейский термин Хошианну переводится как спаси нас сейчас. So these people who welcomed him in Jerusalem, то есть люди, которые приветствовали Иешуа в Иерусалиме, addressed messianic prayers to him, адресовали к нему мессианские молитвы, and asked him to save them now. И просили его, чтобы он сейчас же спас их. Are you with me thus far? Вы понимаете меня, да? Because there are two more things in this passage if you read carefully. Если вы внимательно прочитаете это место, еще там две интересные вещи откройте для себя. If you observe what is really in the text, если вы будете внимательно наблюдать за тем, что находится в тексте, when they said Hoshianu, who did they say it to? Look at what the text says. Когда они говорили Хошиану, кому обращали они эти слова? Что говорится в тексте? Son of David, very good. Да, сын Давида, правильно. Son of David was the most important and common messianic title of that time. Сын Давида было самое распространенное и самое значимое имя Мессии в то время. So they call him Messiah. Иными словами, они называли его прямо Мессия. Using the familiar title that everyone would have understood. Используя титул сын Давида, который тогда очень все хорошо понимали. Do you understand? Вы понимаете, да? All right, and then they say to him one other thing. Кроме того, они сказали еще одну вещь. And that is? И она такая. Very good. The ancient rabbis taught us. If you ever have the opportunity to welcome the Messiah, если у тебя когда-либо произойдет в жизни случай, что тебе придется приветствовать Мессию, greet him by saying, приветствуй его такими словами. They realized that they were welcoming the Messiah. Люди хорошо понимали, что они приветствуют Мессию. So they greeted him in the appropriate fashion. И именно поэтому они таким же таким образом его приветствовали. So in four very clear ways. То есть четырьмя очень ясными и понятными для нас способами. Matthew or Levi is telling us that the crowds accepted Yeshua as the Messiah. Матфей говорит нам, что люди скопление людей вокруг, которые там было, они все принимали его и знали, и принимали, что он Мессия. Они потрясали лулавом, потом клали его у его ног. 
from Sukkot, Hoshanot. Они направляли к нему свои мессианские молитвы, Хошанот, которые мы читаем в Сукот. They gave him the title Son of David, which meant Messiah. Они дали ему титул Сын Давида, и это означает, что он Мессия. And they welcomed him in the traditional fashion. И они приветствовали его в соответствии с традицией. The welcome to the Messiah. Они приветствовали Мессию. Baruch haba b'shem Adonai. Baruch haba b'shem Adonai. In other words, иными словами, the Jewish people received or accepted Yeshua as their Messiah. Еврейский народ принял Иешуа как своего Мессию. The crowds followed him; they did not refuse him. Люди шли за ним и никогда не отказывались от него. Is that very clear? Вам понятно это? The reason I'm stressing this. Почему я делаю особое ударение на этом? Is many people teach that the Jewish people rejected Yeshua? Очень многие учат, что еврейский народ отверг Иешуа. Throughout his entire gospel, однако во всех Евангелиях, and concluding here, и вот в этом конкретном месте, Levi makes it very clear that the Jewish people accepted Yeshua. Нам очень ясно, что еврейский народ принял Иешуа. And we need to be just as clear about it as well. И мы тоже должны очень ясно представлять себе это. That's what we learned from his life thus far. Итак, вот то, что мы можем узнать из его жизни. In Luke chapter 23 and verse 46, 23 главе Луки, в 46 стихе, we find his dying uh, prayer. Мы находим молитву предсмертную. It's taken from Psalm 31. Она взята из 31-го псалма, вернее, 30-го в русской традиции. И там Мессия говорит, «Отец, в Твои руки я предаю Дух Свой». До сегодняшнего дня именно такая молитва произносится евреям, который лежит на смертном одре. So from the very beginning of his life, то есть от самого начала своей жизни до самого конца своей жизни Иешуа был евреем, который глубоко уважал и соблюдал традицию. Now, before we go to break, прежде чем мы отправимся с вами на перемену, since we got somewhat of a late start, поскольку мы поздно начали, let me briefly summarize some of Yeshua's teachings. Я перескажу вам очень кратко некоторые учения Иешуа. The first one comes from Luke 18 and verse 18. Первое учение это Лука 18 глава 18 стих. It's the story of the rich young ruler who comes to Yeshua. Это история о богатом правителе, который приходит к Иешуа, молодом правителе. And the ruler asks, "What must I do to have eternal life or to enter the kingdom of heaven?" И этот правитель спрашивает у Иешуа, что я должен сделать для того, чтобы наследовать вечную жизнь. И, конечно же, мы, может быть, себе что-то другое ожидали. Мы ожидаем, что Иешуа скажет, верь в меня, и ты будешь иметь вечную жизнь. Но Иешуа не это говорит. Он говорит, что вы знаете Тора, следуйте ее. Он говорит, ты знаешь Тору, поэтому исполняй ее. You know the Torah, follow it. Ты знаешь Тору, поэтому исполняй ее. Now, what is Yeshua teaching here? О чем же здесь говорит нам Иешуа? That we receive life or enter the kingdom of heaven by what we do? Он говорит нам о том, что неужели что мы наследуем царство и вечную жизнь своими поступками? That is not what he's saying if you understand him correctly. Если вы правильно понимаете его, то не об этом здесь идет речь. Иешуа's brother James, брат Иешуа, Яков, was undoubtedly there to hear these teachings also. Конечно же, слышал все эти учения. And he understood them. И он понимал их. Because he tells us in chapter two. Потому что во второй главе своего послания он говорит нам. Don't tell me about your faith. Не говори мне, пожалуйста, о своей вере. Unless you can show me your life. До тех пор, пока не покажешь мне свою жизнь. Because if your life does not reflect that you have faith. Потому что если твоя собственная жизнь не указывает на то, что ты имеешь веру, then you have no real faith at all. Тогда у тебя вообще нет веры. So he says, show me your lifestyle. Иными словами говорит, покажи, как на своих делах и поступках своей жизни. A Torah lifestyle. 
То есть, как ты исполняешь Тору в жизни. And that's what Yeshua is saying here. Именно это говорит здесь Иешуа. A person who has faith in Yeshua Человек, имеющий веру в Иешуа, will demonstrate that faith by the way he or she lives. Покажет, что он имеет эту веру тем, как он будет жить свою жизнь. And Yeshua tells us here Иешуа говорит нам здесь, что это означает, что нужно исполнять Тору. Он говорит, именно это будет свидетельством того, что ты приобретаешь вечную жизнь. Я хочу очень ясно вам это повторить. Мы не можем через поступки приобрести But that is the way in which you show that you have this kind of life. Но именно таким способом мы можем проявить в себе, доказать, что мы в самом деле имеем вечную жизнь. And by the way, Rav Shaul says the same thing in at least a couple passages. И кроме того, Рав Шауль говорит то же самое, по крайней мере, в двух местах своих посланий. Have I been clear? Вы меня понимаете? Okay. Then we go to Matthew 23, verses 2 and 3. Затем мы читаем Матфея, 23 главу, 2-3 стихи. И Иешуа здесь говорит все очень просто. Все, что, чему учат вас фарисеи, я хочу, чтобы вы это исполняли. Все, что вам говорят фарисеи, исполняйте. In other words, he's saying, follow the traditions. Иными словами, он говорит, исполняйте традиции. Because after all, the Pharisees are the ones who were the teachers of those traditions. Потому что именно фарисеи были учителями традиции. Now this brings up a very interesting uh, point to consider. В связи с этим нам нужно обсудить еще очень интересный вопрос. Because most of the teachings concerning the Pharisees Поскольку большинство всех учений uh, включают в себя точку зрения фарисеев, нам часто говорят, что фарисеи не были хорошим примером, и не надо было следовать их учениям. Что в их учениях было что-то неправильное, что-то плохое было в их жизни. But during the end of the second temple period, Однако во времена второго храма, the Pharisees were considered by the people считались всем народом to be very pious and observant. Очень праведными и очень исполнительными религиозными людьми. As very holy men, as good patterns to follow. Они считались uh, святыми и все брали с них пример. As with all religious groups, и все остальные религиозные группы так же, как и в других группах, и у фарисеев тоже были не очень хорошие люди. And that's what Yeshua condemns. Именно против этого выступает Иешуа. Но однако здесь он говорит, Whatever the Pharisees teach, все, чему учат вас фарисеи, that's what I want you doing. я хочу, чтобы вы это исполняли. И, в это он сделал сам. Именно так поступал и так жил он сам. Он следовал традиции, как делают это религиозные евреи. И поэтому он дает нам именно такое наставление. Другие люди, которые очень глубоко изучали жизнь Мессии, читая Евангелие с точки зрения еврея, Have uh, observed the following. Увидели вот следующие вещи. And now two quotes. И теперь я две цитаты. The first from David Flusser. Первая цитата Давида Флюсера. Who until his death several months ago. Который умер несколько месяцев назад. Uh, taught at Hebrew University in Jerusalem. Он был преподавателем uh, в еврейском университете. This is what he said. Mm-hmm. This is what he said concerning Yeshua. Вот он что он сказал о Иешуа. As a Jew, he fully accepted the law. Будучи евреем, он полностью признавал закон. The community that he founded общество, в котором он находился, также исполняло закон, и поэтому мы находим, что он был просто исполнительным евреем внутри иудаизма. 
not as a separation from it. From a Jewish perspective, Dr. Flusser says this, that Yeshua fully accepted Torah что uh, Иешуа полностью, в полной мере принимал Тору. И то общество, в котором, uh, и, и, и то общество, которое он создал, тоже считало себя частью еврейского общества. Now I've quoted the Orthodox scholar Pinchas Lapid before. И еще до этого я вам цитировал ортодоксального учителя Пинхаса Лапида. И снова я вам процитирую его. Он говорит, вы должны поверить мне, ибо я знаю свой Талмуд. Этот Иисус был верен закону так как я бы хотел быть верен. Но я подозреваю, что Иисус был более верен закону, чем я. А я ортодоксальный еврей. Поймите, пожалуйста, то, что он говорит. Он говорит нам о том, что он исследовал жизнь Иешуа с двух точек зрения. First, from the perspective of the Talmud. Первая точка — это с точки зрения Талмуда. And second, from the perspective of an Orthodox Jew. И вторая точка — с точки зрения ортодоксального еврея. And from those two perspectives, he says, И с этих двух позиций он говорит нам, Иешуа был верен закону, так как я бы сам хотел быть верен. He was more faithful to the law than I am. Он был верен закону больше, чем я. As an Orthodox Jew. Несмотря на то, что я ортодоксальный еврей. Do you understand what he said here? Вы понимаете, о чем он говорит здесь? Because that is what the gospel accounts tell us if we read them from a Jewish perspective. Потому что именно об этом нам говорят Евангелие, если мы их читаем с еврейской точки зрения. And there's one further implication here. Здесь есть еще одна интересная мысль. It's time for a break. Пора, пора, пора на перемену. Please try to keep the break to 10 minutes since we got a late start. Uh, пожалуйста. And now we come to the pattern that's found in the life and teachings of Rav Shaul. Теперь мы переходим. О, oh. самоорганизация. Теперь мы переходим uh, к обсуждению и жизни Рава Шауля. And here we will, we will look at not only at his life and his teachings. И мы посмотрим не только на его жизнь и учения. We will look at his own defense of his actions or his life. Мы посмотрим, как он сам защищает себя, свои поступки и свою жизнь. Now I want to share something with you that I did not share with the students in Moscow or Budapest. Я вам расскажу кое-что, что еще не слышали мои ученики ни в Москве, ни в Будапеште. But I share that only as a form of encouragement for you. Но это я вам скажу просто как бы в качестве поощрения. Писание — это чудесная, драгоценная, это драгоценность. Там вы всегда будете находить для себя что-то новое. И когда я вам сам преподаю вот материал, который я вроде бы уже знаю, сам для себя я нахожу много нового. И посмотрите, как я уже внес поправки в свой собственный материал, который я хотел вам рассказать. Вау, wow, это вау, wow, это, конечно, относится к Писанию, правда? Because that's how rich it is. Потому что такова глубина Писания. Never stop studying. Поэтому никогда не останавливайтесь в своем изучении. Okay, back to Rav Shaul. Итак, возвращаемся к Раву Шаулю. We want to consider several things about his life first. Прежде мы посмотрим некоторые вещи в его жизни. And we know from his very own testimony. Мы знаем из его собственного свидетельства. That he was educated. 
um, as a student, a rabbinic student of Gamliel. Что он был uh, получил образование как uh, один из учеников Рабана Гамлиэля. Now that's a fairly straightforward statement. Это на самом деле очень многозначительное заявление. That has some real significant implications. Есть очень много интересных выводов, которые можно сделать из него. Gamliel was perhaps the most um, respected and significant teacher of his time. Gamliel являлся одним из одним из самых уважаемых учителей своего времени. One of the most important rabbis of Judaism. Он был одним из самых великих раввинов иудаизма того времени. And uh, Rav Shul mentions this in uh, or mentions his training in uh, Acts 22 verse 3. В 22 главе Деяний, в третьем стихе, Раб Шауль напоминает нам об этом. Немного позже он описывает себя как фарисея и сына фарисея. И он говорит, что с самого начала своей жизни он жил как фарисей. We'll look at those passages a little later. I'll give you them at that time. Мы посмотрим несколько этих мест потом попозже. In Acts 22 and uh, verse 14, 22 главе Деяния, в uh, Rav Shaul says that he uh, serves the God of our fathers. Rav Shaul говорит, что он служит Богу наших отцов. In other words, he's stressing his continuity with the faith of his ancestors. Иными словами, он делает ударение на том, что его служение ничем не ничем не противоречит вере наших патриархов. Снова он это повторяет, когда защищается в суде перед Феликсом. Все это можно прочитать в Деяниях, 24 главе, 14-18 стихи. Диана, Диана 24, 24:11-17. А, 11:17, извините. Диана 24:11-17. He says, "I worship the God of our fathers." Он говорит, я служу, я поклоняюсь Богу наших отцов. I believe everything that agrees with the Torah. Я верю во все, что соответствует Торе. And we see that even after his transformation. И мы видим, что даже после того, как он uh, изменился внутренне, Рав Шауль продолжает вести свою жизнь как благоговейный, бл почитаемый Бога и религиозный еврей. He goes to the to pray. Он ходит в храм для молитвы. Yeah, that's Acts 22, verse 17. Это мы находим uh, в, в Деяниях 20 главе. Находим в 22 главе Деяний в 17 стихе. Из того отрывка в Деяниях 24 главе он говорит нам, что цель его похода в Иерусалим заключается в том, чтобы поклониться там в 11 стихе And to present offerings. И дальше он говорит для того, чтобы принести жертвы. Verse 17. Это говорится в 17 стихе. In Acts chapter 23, verses 2 and 5, 2 to 5. В 23 главе Деяний со 2 по 5 стих. He shows his respect to the Jewish authorities. Он показывает свое уважение, проявляет свое уважение по отношению к еврейским властям. When he says something that offends the high priest. Когда он сказал какие-то слова, которые были оскорблением первосвященника, тут же он приносит извинения. Кроме того, его, его почти, почтительное отношение к своему народу дальше нам показано в том, как он проповедит, как он вел, какова была методология его проповеди. He always begins his testimony in the synagogue. Каждый раз, когда он обращался к людям в каком-то городе, свое свидетельство он начинал в синагоге. And uh, there is where he preaches the gospel first. Там uh, именно в синагогах он проповедовал uh, всегда впервые в городе проповедовал Евангелие. 
That's Acts 14, verse 1. Это мы находим в Деяниях, 14 главе, в первом стихе. And in fact, he's asked to speak in these synagogues. По сути, когда он попадал в такую синагогу, люди, которые управляли ей, всегда звали его, чтобы он выходил и обращался со своим обращением к людям. Not everyone get, is asked to speak in a synagogue. В синагоге не любого, не, не всякого человека попросят сделать такое. That means two things. Это нам дает uh, два вывода. He was a respected rabbi. Его уважали как раввина. And he lived a traditional, acceptable Jewish life. И его жизнь была жизнью традиционного, религиозного, верующего человека. If not, he would not have been asked to speak in the synagogue. Если бы так не было, никто бы даже и не звал бы его выходить в синагоги и обращаться к людям. His loyalty to the Torah and the Jewish traditions. Его верность по отношению к Торе и еврейской традиции. Is demonstrated further. Нам проявлено дальше. He participates in a Nazarite vow. Он вступает в клятву, которую приносили Назиры. And also the purification ceremonies. И кроме того, он участвует в церемонии очищения. You find these in Acts chapter 18, verse 18. Это мы находим в 18 главе о Деянии, в 18 стихе. And in Acts chapter 21. Также в Деяниях, 21 главе. Verses 24 to 26. Стихи с 24 по 26. And even in connection with such a difficult issue as circumcision. И даже... Если мы говорим о таком очень трудном для понимания предмете, как обрезание, he acts according to the Torah, он ведет себя в соответствии с Торой, by having Timothy circumcised. потому что об, э, Тимофею говорит обрезаться. Acts 16, verse 3. Это мы находим в Деяниях, в 16 главе, в 3 стихе. And then even beyond that, и даже больше можно сказать, he um, is responsive to uh, synagogue discipline. Он ведет себя дисциплинированно в соответствии с той дисциплиной, которая была в синагоге. In Second Corinthians 11 and 24, во втором послании Коринфянам в одиннадцатой главе двадцать четвертом стихе. He mentions that he received 39 lashes. Он говорит нам о том, что ему его осудили на 39 ударов плетью. That is traditional synagogue discipline. Вот такая традиционная синагогальная кара или наказание такое было в синагоге. Which he would not have received. Он бы даже не стал подставляться под это наказание. Had he not continued to be part of the synagogue and respectful to its authority. Если бы он хотя бы не проходил близко мимо синагоги, а иными словами, он просто был в этой синагоге и продолжал свою жизнь как часть синагоги. In Acts 20, verses 5 and 6. В Деяниях, 20 главе, в стихах 5 6. He comes to Jerusalem to celebrate Pesach. Он приходит в Иерусалим для того, чтобы праздновать праздник Песах. In Acts chapter 20 and verse 16, Деяний, в 16 стихе, he comes back to celebrate Shavuot. Он приходит снова туда для того, чтобы праздновать Шавуот. And then in Acts 27 and verse 9, в Деяниях 27 главе, в 9 стихе, we have the very interesting story of Rav Shaul going to Rome by boat. Нам рассказывается очень интересная история о том, как на корабле Рав Шауль едет в, в, в Рим. And uh, the text says there that very simply uh, that he observed the fast. И нам текст очень просто говорит, что он тогда постился. In Judaism, what is the fast? Что такое пост с большой буквы в иудаизме? Йом Кипур, of course. Конечно же, это Йом Кипур. So even on a boat going to Rome, he observes Yom Kippur. Даже будучи на корабле, который плыл в Рим, он все равно исполнял пост Йом Кипура. And remember, he comes to Jerusalem to observe the holidays. И помните, он все время возвращался в Иерусалим для того, чтобы там праздновать праздники. 
Remember what that means. Что это означает, как вы думаете? It means that he too was a very observant Jew. Это означает, что он тоже был очень исполнительный религиозный еврей. Then you have the very interesting passage in Acts 21. Затем Деяния в 21 главе. Verses 20 to 26. В стихах с 20 по 26. Let me talk you through this passage. Я вам немножко расскажу об этом отрывке. Rav Shaul arrives in Jerusalem to celebrate the holiday. Rav Shaul приезжает в Иерусалим на празднование праздника. He's met there by Yaakov, Yeshua's brother. Его встречает там Яков, брат Иешуа. The leader of the Messianic community in Jerusalem. На то время он лидер мессианской общины Иерусалима. And Yaakov says to Rav Shaul something like this. И Яков говорит Раву Шаулю такие слова. There's a rumor that you are no longer living as a Jew. Ходят слухи, что ты уже не живешь, как должны жить евреи. And that you're teaching other Jews not to live as Jews also. Ты учишь других евреев отступать от еврейского стиля жизни. If you read between the lines, Yaakov is saying this as well. Если мы читаем между строк, мы узнаем, о чем же говорит здесь Яков. We know that's not true. Мы знаем, Павел, что это неправда. But this is how you can show that it is not true. Но вот тебе мы предлагаем путь, которым ты можешь доказать, что все эти все эти слухи это неправда. Take these men who've made a vow. Возьми этих людей, которые сделали совершили обед. Go with them to the temple. Пойди с ними в храм. And bring the appropriate offerings. И принеси вместе с ними необходимые жертвы. And what does Rav Shaul say to Yaakov? И что же Рав Шаул говорит Якову? Does he say, "My good friend Yaakov"? Разве он говорит, "Дорогой друг мой Яков"? My good good friend. Мой очень очень дорогой друг. Haven't you read my letter to the Romans? Разве ты не прочитал мое послание к римлянам? That's not what he says, is it? Конечно же, он этого не говорит. But that's what we would, that's what many teachers would assume. Но именно так многие учителя говорят. Because they assume that the book of Romans teaches us to leave the traditions behind. Потому что они считают, что послание к римлянам учит нас отступить от традиций. Now what Rav Shaul does is this. Но Рав Шаул делает следующее. He does exactly what Yaakov suggests that he do. Он полностью исполняет все то, что ему посоветовал Яков. He goes with the men to the temple. Он идет с ними в храм. Brings the appropriate offerings. Он приносит там необходимые жертвы. To demonstrate that he was living as a as an observant Jew. Для того, чтобы показать всем, что он в самом деле ведет жизнь религиозного еврея. And that he was teaching other Jews to do the same thing. И то же самое он говорит всем остальным евреям вести именно такую жизнь. Давайте посмотрим Филиппийцам третью главу шестой стих. And this begins Rav Shaul's defense or explanation of himself and his life. И там мы читаем о том, как Рав Шауль защищает собственную жизнь и свой жизненный стиль. And as you find that passage, you'll find it says something very interesting. В этом отрывке мы читаем невероятно интересные слова. By the way, even if you don't find the passage, it still says something very interesting. Если вы даже не нашли этот отрывок, все равно там очень интересные слова. He says, "As to the righteousness which is in the law." Он говорит, что касается праведности, находящейся в законе. He says, "Concerning that, I'm blameless." Он говорит, что по в этом смысле я безупречен, на мне нет греха. Let's explore that for a minute or two. Давайте попробуем понять это. What he was telling his opponents, as well as those who observed him, он говорит своим оппонентам, которые критикуют его, that they have nothing to accuse him of. And they cannot accuse him of being against the traditions. Что его оппоненты абсолютно не найдут ни одного аргумента и не докажут, что он когда-либо в чем-либо отступил от закона или еврейской традиции. But this raises a very important theological question. Но тут у нас возникает очень интересный теологический вопрос. How can Rav Shaul, who stresses grace so much in his teachings, как мог Рав Шаул, так много говоривший о благодати в своем своем учении, 
at the same time claim that he had achieved the righteousness which is in the Torah. В то же самое время заявить о себе, что он достиг той праведности, которая описана Торой. He also claims that he's blameless with respect to that righteousness. И он, кроме того, заявляет, что нет, абсолютно никто не может упрекнуть его по отношению к этой праведности. If we don't read and understand carefully, если мы это очень внимательно прочитаем, this seems to overthrow the very uh, purpose and nature of Yeshua's atonement for us. Нам показано здесь сама цель и сама суть того умилостивления, которое принес Иешуа за нас. Well, let's look at some other passages before we return here. Давайте еще несколько отрывков посмотрим, прежде чем вернемся к этому месту. Or at least remember ones that we have read. Просто хотя бы одно мы я напомню, что мы уже читали его. The passage we looked at before in Acts 24. Это отрывок, который мы с вами смотрели в 24 главе Деяний. Rav Shaul said, "I serve the God of my fathers." Rav Shaul говорит, что он служит Богу отцов, believing everything that is in accordance with the Torah. Он верит в абсолютно во все вещи, которые соответствуют Торе. At least that's what the original says. По крайней мере, так написано в оригинале. Now, from a Jewish perspective, с еврейской точки зрения, what is that which is in accordance or consistent with the Torah. What is that from, a Jew, from Jewish eyes that agrees with the Torah? If you understand this correctly, he's talking about the traditions, which are always viewed as being in accordance with or agreeing with Torah. Традиции всегда считались как нечто, что находится в полном соответствии с Торой. Do you understand? Вы понимаете? Да, good. Да. Then he goes on to say, Дальше он продолжает, I also do my best to always maintain a blameless conscience. Я делаю все возможное для того, чтобы оставаться безупречным. Before God and before men. Перед Богом и перед людьми. Always a blameless conscience. Я все делаю для того, чтобы иметь безупречную совесть. And that also includes before men. И безупречная совесть включает в себя и поведение перед людьми. In other words, Rav Shaul was saying this. Иными словами, Rav Shaul говорит, that as Jewish leaders and Jewish uh, people looked at his life, когда еврейские люди, еврейский народ и еврейские лидеры смотрели на его жизнь, no они не могли абсолютно найти ни одной вины man, ни в его жизни, Jew, ни как в жизни простого человека, ни как в жизни традиционного еврея. Вы понимаете, да, о чем идет речь в отрывке? Yes? Да. All right, that's important when in trying to understand something else about the rabbi. Это очень важно, потому что мы пытаемся понять о раввинах. Because of a passage found in 1 Corinthians 9. Когда мы читаем отрывок первого посла первого послания Коринфянам 9 главе. At the end of that chapter. В конце этой главы. Some people assume that when Rav Shaul was with the Jews. Некоторые люди считают, что когда Рав Шауль был с евреями. He lived as a Jew. Он вел себя как еврей. But when he was among the Gentiles, но когда он был среди язычников, he lived as a Gentile. Он вел себя как язычник. That cannot possibly be true if what he said here in Acts 24 is true. Мы должны с вами сказать, что это невозможно, если мы сравниваем эти два отрывка, то что он сказал о себе в Деяниях 24 главе. Because he says, always I've lived blamelessly. Он говорит, я всегда жил безупречно. That always includes his life among the Jews and the Gentiles. То есть это всегда слово подразумевает жизнь среди евреев и жизнь среди язычников. Is that clear? Вам понятно это? The next couple passages will only reinforce that. Следующие два отрывка только подтвердят наши догадки. The next passage is one we haven't looked at yet. It's Acts 25 and verse 8. Следующий отрывок в Деяниях 25 главе 8 стих. Which says, "I've committed no offense." Там он говорит, что я ни в чем абсолютно не приступил. No offense either against the law of the Jews, не приступил ни закон евреев, or against the temple, не приступил, uh, не сделал никакого греха против храма, or even against Caesar, и никакого греха против 
кесаря против царя. There's nothing that the Romans can accuse him of doing wrong. То есть ни в чем абсолютно не могут его обвинить ни римляне. Nor is there anything that the Jewish people could accuse him of doing wrong. Ни еврейский народ не может ни в чем обвинить его. He goes even further in Acts chapter 28 and verse 17. 28 главе Деяний в 17 стихе он заявляет следующее. Here he is now in Rome. Вот он попадает снова в Рим. He calls together the religious the Jewish religious leaders of Rome. Он собирает всех вместе религиозных лидеров Рима. He presents his defense before them. И он начинает защищаться перед ними. He says, brothers, он говорит, братья, I've done nothing against our people. я ничего не сделал против нашего народа. Nothing against the customs of our fathers. Я ничего не сделал против традиций наших отцов. The term that he uses for customs is very important. Традиции здесь а, термин очень интересный. He's referring to the traditions of the fathers. Фактически он подразумевает традиции отцов. And he says, I've not violated any of those. И он говорит, я абсолютно не приступил ни одной традиции. Once again, if he had lived differently among the Gentiles, а если снова среди язычников он вел себя как язычник, Then he lied here. Тогда здесь он просто врет. Because he says this is the way I always live. Потому что здесь он говорит вот так на самом деле я всегда жил. He has offended concerning nothing. Фактически он ничего не приступил. Not the Torah nor the traditions. Не приступил Торы и не приступил традиции. He respected and kept them. Он уважал эти традиции исполнял их. Including the oral traditions, включая устную традицию, at all times, и во все времена, according to his own defense, поскольку он сам говорит людям в свою защиту эти слова. Now we go back to Philippians chapter three and verse six. Теперь мы возвращаемся к филиппийцам. Chapter six, yeah. Chapter three, verse six. We're back here. Третья глава, шестой стих. And as we turn back there, remember. Rav Shaul continued to keep the Torah. И мы вспоминаем, что здесь написано, что Рав Шаул продолжал исполнять Тору. He continued to keep the traditions. Он продолжал исполнять традиции. And he said, "I'm blameless in this passage in Philippians." И в этом отрывке в Филиппийцах он говорит, что я безупречен. Blameless in both the way I keep the traditions. Безупречен в том, что исполнял традицию. And in the actual traditions that I keep. И фактически в том, как э, фактически он исполнял эту традицию. Now that Steve still leaves us with a very interesting phrase in Philippians 3:6. Снова у нас возникает интересный вопрос э, в связи с этим отрывком третьей главе Филиппийцев в шестом стихе. He says there's a righteousness that's in the Torah. Он говорит о праведности, которая есть в Торе. In other words, he says that the Torah has a degree of righteousness. Иными словами. Он говорит, что Тора обладает определенной степенью праведности. И для нас, как для людей, эта степень имеет огромное значение. Now, you, Вас это удивляет? Тогда давайте еще один отрывок рассмотрим. 10, это послание к римлянам, 10 глава, 6-8 стихи. And there what Rav Shaul does, и там Раб Шауль делает такую интересную вещь. Он говорит нам о праведности, которая достигается верой. И для того, чтобы uh, усилить свои аргументы в пользу праведности, которая приходит с верой, он начинает цитировать Тору. Он начинает цитировать Второзаконие. In other words, when Rav Shaul wants to teach us what the righteousness that comes by faith is all about, иными словами, когда Рав Шаул хочет нам объяснить, что такое праведность, приходящая с верой, he goes back to Torah. Он пользуется для объяснения Торой. That means Torah teaches the righteousness that comes by faith. Что это значит? Это значит, что Тора фактически содержит в себе учение о праведности, которая приходит верой. Has he made himself clear? Он, uh, неужели uh, здесь нам непонятны его слова? Yes, no. Понятны, нет? Okay. Хорошо. Galatians 1.14 adds something interesting. В Галатах мы читаем в первой главе, в 14 стихе, очень интересная вещь. Once again, Rav Shaul is describing his life. 
снова раб Шауль описывает свою жизнь. Там он говорит, что он был ревнителем традиций своих отцов. Um, I'm one of those strange people who likes grammar. Я вот хотел бы, uh, я как-то uh, разговаривал с людьми, которые очень любят грамматику. And I confess that freely to you. И я вам просто исповедую сейчас. And the grammar of Galatians 1:14 is very interesting. Грамматика того текста, который мы читаем в Галатах 1:14, она очень интересная. Because what you have here Uh, when he describes his zealousness for the traditions of the fathers. Здесь мы читаем в тексте, что он был ревнителем традиции отцов. Is what, what we call a present active participle. Здесь это называется слово, находится в такой форме, которую мы называем настоящее активное причастие. Now the implication of that is the following. Что здесь, что здесь подразумевается в этом? Because it's present and active and a participle. Поскольку это настоящее время, кроме того, это актив, а не пассив. И это saying, причастие. Равшауль Он нам говорит, что он все так же продолжает, остается и продолжает быть ревнителем традиций своих отцов. It's not just part of his past. То есть это не в прошлом когда-то он исполнял их. It's part of his present. А в настоящем он исполняет эти традиции. And notice he is more zealous. И он просто даже утверждает нам, что он uh, становится еще более ревнительным. And this helps us understand two more passages in Acts. И таким образом мы понимаем, что же в самом деле uh, Говорится в двух местах Деяниях. Деяниях 23 главе в шестом стихе. Judaism, там, находясь перед uh, высшим религиозным судом иудеев, people, или uh, конкретнее можно сказать религиозным, вер, высшим религиозным судом еврейского народа, To these religious leaders, he says, "Этим религиозным лидерам он говорит: I am a Pharisee. Я фарисей. I am a Pharisee. Я фарисей. Not I was a Pharisee. Он говорит: Я был фарисей. But I am a Pharisee. Он говорит: Я как бы есть фарисей. And the people who he was standing in front of, и люди, которые стояли перед ним, could very easily have contradicted him. Конечно же, бы очень легко Uh, сказали, ну, что ты такое говоришь? Если бы он не жил именно этой жизнью, фарисея. Даже после того, как он стал верующим. Деяние 26, глава 5 стих. The religious high court has brought him before a Roman governor. Религиозный высший суд послал его и представил его на суд перед правителем. And so Rav Shaul defends himself there. И перед римским правителем Рав Шауль сам себя снова должен защищать. And he calls on the religious high court uh, as his witnesses. И он, находясь на этом суде, тех людей, которые находятся рядом с ним из uh, еврейского религиозного суда, призывает во свидетели. He says, these men can testify how I've lived. Он говорит, вот эти люди, которые стоят перед тобой, могут сами засвидетельствовать о том, как же я жил. He says, I have lived as a Pharisee. Он говорит, я жил жизнью фарисея. Grammar once again. И снова в грамматике там есть uh, интересный uh, трюк. This Greek construction is very significant. Греческая структура очень важная. It means not only has he lived that way in the past, на греческом языке написано, что он не просто в прошлом жил как фарисей, but he continues to live that way in the present. Но он продолжает жить как фарисей в настоящем. He says, not only do they know I have lived and am living as a Pharisee, он говорит, они знают, что я не просто в прошлом жил фарисеем, но они знают, что я и в настоящем живу как фарисей. He says, I do so according to the strictest sect of the Pharisees. И кроме того, он говорит, что я живу свою жизнь в соответствии с учением самой строгой секты фарисеев. If we 
take his words uh, as he intends them. Если мы будем видеть в этих словах именно то, что вкладывал туда Павел, if we treat his own testimony about himself seriously, если мы его собственное свидетельство будем воспринимать серьезно, then Rav Shaul continue to be a very observant traditional Jew. Тогда мы должны сказать, что Рав Шауль продолжал быть очень исполнительным, очень религиозным, традиционно религиозным евреем.